రాహుల్ గాంధీ గారి ట్వీట్లో చిత్ర విచిత్రమైనటువంటి అంటే ఆయన ఏదో చెప్పాలనుకుని ప్రజలకు అర్థమయ్యేలా చెప్తున్నారు లేకపోతే దేశానికి వ్యతిరేకంగా చెప్తున్నారో ఆయనకి అర్థం కావట్లేదు సరే ఇంతకుముందు ఒకటి చెప్పుకున్నాం ఆయన చెప్పినటువంటిది యుద్ధాలు అప్పుడు లాక్డౌన్ అనేది వాస్తవంగా ప్రపంచం అంతా అంట మూడు టీలు టెస్టు ట్రేసు ట్రీటు విధానాన్ని పక్కాగా అమలు చేసినవి స్పెయిను జర్మనీ ఇటలీ యూకే ఇండియాలో లాక్డౌన్కు ముందు ఆ తర్వాత అంటూ ఓ లెక్కలు చెప్పుకొచ్చారు సరే దాని గురించి ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం వాటిట్లో పరిస్థితి ఏంటి మన దగ్గర ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏంటి వాటి జనాభా ఎంత మన దగ్గర ఇప్పటికీ మన దగ్గర టెస్టు ట్రేసు ట్రీటు నడుస్తూనే ఉంది ఇక రాష్ట్రాల చేతుల్లో ఉంది అది సక్రమంగా చేయడమే లేదు ఏపోతే ఈ చైనాకి సంబంధించి కూడా ఈయన ఓ విచిత్రమైనటువంటి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు చైనాతో డీలింగ్ భారతదేశానికి సరిగ్గా కుదరట్లేదు చైనాతో వ్యవహరించేటువంటి తీరు సరిగ్గా లేకపోతే ఎట్లాగా ఇది ఆయన ఓవరాల్గా మాట్లాడినటువంటి మాట అంటే ఏ బేసిస్ మీద అంటే చైనాతో ఎలా డీల్ చేయాలో చేత కావట్లేదు ప్రభుత్వానికి అనేటువంటిది అంటే ఏం చేయాలి చైనాతో దీనికి సంబంధించి అందుకే యోగి ఆదిత్యనాథ్ వెంటనే ఒక కౌంటర్ వేశారు ఇండియాని నువ్వు ఇటలీగా మార్చద్దని ఆయన ఇప్పటికే గందరగోళం చేశారు మీరు మీ కుటుంబం అనేది ఇంకో పక్కన తప్పంత నెహ్రూ దేంటు వైపు కరోనా లాక్డౌన్లో ఫెయిల్ అయినటువంటి మోడీ సర్కార్ మరోవైపు సరిహద్దు గొడవలో చైనాను కూడా సరిగ్గా డీల్ చేయలేకపోతుందని ఆయన అంటే దానికి జితేంద్ర సింగ్ స్పందించారు రాహుల్ గాంధీ మొత్తాత జవహర్లాల్ నెహ్రూ చేసిన తప్పిదాల వల్ల ఇండియాకి చైనాతో వివాదాలు తలెత్తినాయి ఆ వాస్తవాన్ని కన్వీనియంట్గా మర్చిపోయిన కాంగ్రెస్ నేతలు ఇవాళ విమర్శలకు దిగడం సిగ్గుచేటు చైనా మొట్టమొదటి ప్రధాని చౌ ఎలైతో కలిసి నెహ్రూ ఢిల్లీ వీధుల చక్కర్లు కొట్టి హిందీ చీనీ బాయి బాయ్ అని నినాదాలు కూడా చేశారు నెహ్రూ చేసిన తప్పులకి దేశం ఇవాళకి కూడా మూల్యం చెల్లిస్తుంది అన్నది జితేంద్ర సింగ్ చేసినటువంటి వ్యాఖ్య మళ్ళీ కోరి గిల్లి ఏడవడం అంటే ఇదే అనమాట విషయం ఏంటి అక్కడ చైనా ఆ రోజున కనుక నెహ్రూ హయాంలో చైనా యుద్ధం సందర్భంలో సరిగ్గా ప్రవర్తించుంటే అంతకుముందు సైనిక జనరల్ చెప్పినట్టుగా మన ఎయిర్ ఫోర్స్ని పంపించుంటే టిబెట్ దగ్గర ఉన్నటువంటి వాళ్ళ స్థావరాలను కుట్టవతలు పడేసుంటే దిక్కు మొక్కు ఉండేది కాదు అది ఓడిపోయేది ఆ టైంలో వాళ్ళ శక్తి అంత సీరియస్గా లేదు బట్ మనమైతే ఆ పని చేయలేదు ఇక్కడ మనం నోబెల్లోను ఈ అవార్డులు పుచ్చుకునే కార్యక్రమాలు తీసి పట్టుకొచ్చే కార్యక్రమాలు వీటిట్లోనే తిరుగుతా ప్రపంచ దేశాలు దీంట్లో ఉన్నాం ఇంకో పక్కన ఆ తర్వాత భూమి కబ్జా చేసిన దాన్ని కూడా వెనక్కి తీసుకోకుండా ఎక్కడ ఉన్నది అక్కడే అన్నట్టుగా చైనాకి రాసిచ్చాం ఈవెన్ మొన్న మన్మోహన్ సింగ్ టైంలో కూడా ఆరు వందల యాభై ఎకరా కిలోమీటర్ల దూరం కొట్టేసుకుపోయారు ఇప్పుడు ఏంటి జరుగుతూ ఉన్నది మన డోక్లాంలో మంది కాదు అది బోటానికి సంబంధించింది అయినా కూడా మనం ఎందుకు అడ్డుపడ్డాం మనకి రేపు ప్రమాదం అవుతుంది ఆ ప్రాంతం అనేటువంటి అట్లాగే ఇప్పుడు పీఓకే ఇష్యూలో పడుతున్నాం ఎందుకు అది వాడి చేతికి పోతే ప్రమాదం అనేటువంటి అసలు ఇప్పుడు చేసింది ఏంటి చైనా వాడు నోమాన్ జోన్లోకి వస్తే చేస్తున్నది మరి ఇలా కాకుండా ఎలా డీల్ చేయాలి అప్పుడు కనుక యుద్ధ వాతావరణం వచ్చినటువంటి సందర్భంలో వాళ్ళ రాయబారితో కూర్చుని ఇటు పక్కన రాహుల్ గాంధీ ప్రియాంకను సోనియా గాంధీ కూర్చుని మాట్లాడినట్టు మాట్లాడేసి బాబు మీరు నిదానంగా మా సైన్యాన్ని వెనక్కి తీసుకొచ్చేస్తాంలే అక్కడ తట్టి పెట్టుకోండి అని చెప్పాలా అదేనా డీల్ చేసేటువంటి విధానం అంటే ఏంటి అనేది తెలియదు అక్కడ దేని గురించి మాట్లాడుతున్నారన్న క్లారిటీ కంటే కూడా చాలా అద్భుతమైనటువంటి అంశాన్ని ఐడెంటిఫై అందరూ దేశం అంతా దేన్ని ఆలోచిస్తుంది దాన్ని రివర్స్ యాంగిల్లో ఆలోచించేటువంటి తీరు అది ప్రయోజనం అనష్టం అనేది కాలం డిసైడ్ చేయాలా